նախ օրվա նորությունների մասին համարոտ։ Բակոսը հկյանը մասնակցել է դատախազության օրվան նվիրված միջոցարմանը։ Դեղի է ունեցել ազգային ժողովի պետա իրավական հարցերի մշտական հազնաժողովի լիստը։ Կլոր սեղան նվիրված լերնային Ղարաբաղի ազգային խորորդի և հայկական խորորդային սոցիալիստական հանրապետության գերագույն խորորդի 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ի համատեղ որոշման 30-ամյակին։ Ստեփանակերտում բեմադրվել է հաղթանակի գենեզիս ներկայացումը։ Այժմ այս եմ յուս իրադարդությունների մասին մանրամասը։ Նախագա բակոսահակյանը այսօր ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ արդուր դավթյանին։ Հանդիպման է, որ իմ մասնակցում էր արցախի Հանրապետության գլխավոր դատախազի պաշտունակատար արամայի Սավակյանը, կնարկվել են հայկագան երկու Հանրապետությունների համապատասխան գերատեշությունների փող գործակցության � Մասնագիտական տոնի կապակցությամբ այսօր Հանրապետության գլխավոր դատախազությունում տեղի է ունեցել հանդիսավոր միջոցարում։ Մասնակցում էին նախագա բակոսայակյանը, Հայաստանի գլխավոր դատախազ արդուր դավթյանը, Դատախազության որվան նվիրված հանդիսավոր միջոց հարմանը զեկուցման պանդես եկավ գխավոր դատախածի պաշտոնակատար առամայի Սավակյանը։ Նայր խոս կսկսեց հիշելով 95 տարի առաջ այսորը, երբ ստեղծվեց լերնայ Այս տոնական արեպով ուզում եմ շնորակալություն այդնել բոլորին շահագրգիր փող գործակության և աջակության համար։ Եվ հավատացնել, որ դատախայության մարմիները կշարունակ են նույն նվիրվածության ու պատասխանատվության Հարցախի Հանրապետության իշխանությունների և անձամ իմանից իսրտե շնորավորում եմ ձեզ դատախազության որվա արդի։ Դատախազության ոլորդը այն գործարութները, որոնք իրականացնում է կարութը, ազնակազմի մասնագիտական � Շնորավորում եմ դատախազության ողջ ազնակազմին մասնագիտական տոնի արդիվ։ Մաղթում եմ բողորի տարձունավետ աշխատանք, խաղաղություն, կաջարողություն ու ամենայն բարիվ։ Հայաստանի Հանրապետության և արցախի Հանրապետության դատախազությունների միջև համագործակցություն նարդեն ավանդույթի ուժունի։ Համակարքի աշխատակիցներին շնորհավորելու էր եկեն նաև Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դ Արցախի Հառապետության դատախազության հետ մեր հարաբերությունները պայմանականություններ և վերապահումներ չեն ճանաչում։ Ձեր աջողությունները, ձեր գվերումներն ու խնդիրները մերն են եղել ումենում են մերը։ Նախորդ � որոնչ շնորիվ մեսաջողվել է հայկական երկու հանապետություններում ապովել ծանկացած ժողովրդավարական երկրին բնորոշ, ասարակությունների բնականոնք ենսագործունեության և զարգացման համար անռաժեշ տորինականության ե Դատախազության որվա արդիվ համակարքի աշխատողներին շնորհավորեցին նաև անվտանգության խորորդի կարտուղար արշավիր Հարամյանը և Հանրապետության իրավա պահ մարմինների պատասխանատունները, իդեմս ազգային անվտանգության պարքևների և խարախուսանքների վարսիկարությունյան այսօր։ Նոյնբերի 25-ին տեղի է ունեցել ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի մշտական հազնաժողովի նիստը։ 
Նխգայի աշխատակազմի կարավարության գործերի կարավարշության պետ աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Լազարյանը քննարկման է ներկայացրել պետական կարավարչական հիմնարկների մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նխագիծը։ Օրինագծով առաջարկվումը օրենքը համապատասխանեցնել Արցախի Սահմանադրությանը։ Հազնաժողովը քննարկել եւ դրական գեզերակացությունը տվել երաշխավորելով օրինագծի ներկայացումը խորհրդարանի հերթական լիագումարնիստի քննարկմանը։ Ստեփանակերտի մամուլո ակումբի եւ հայկական ընտրություն հասարակական կազմակերպության եւ հանրապետության արտակին գործերի նախարարության աջակցությամբ Եվրոպա հյուրանոցում կազմակերպվել է կլորսեղան նվիրված լեռնային Ղարաբաղի ազգային խորհրդի եւ հայկական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության գերագույն խորհրդի 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ի համատեղ որոշման 31-ի Միջոցառմանը անդրադարձ է կատարվել որոշման պատմական դերին, արդի նշանակությանը եւ հետագա ճակատագրին։ Քննարկմանը մասնակցում էին Հայաստանի եւ Արցախի քաղաքագետներ, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, հյուրեր։ Բացման խոսքով հանդես է եկել արտակին գործերի նախարար Մասի Սմայլյանը։ Նայր խոսքում ասել է, որ անչափ կարևորում է համազգային օրակարգի ձևավորմանը միտված գաղափարներն ու նախաձեռնությունները եւ դրանց անկաշկանդ ու կառուցողական քննարկումները։ Կարծում եմ, ադրբեջանի իշխանությունները ի վերջո ստիպված են լինելու ճանաչել տարածաշրջանում ստեղծված քաղաքական իրողությունները, ինչն էլ հնարավորություն կտա հարավային Կովկասում հարատև խաղաղության ապահովումը։ Արցախի դատը պաշտպանելու եւ հաջողությունները ամրագրելու համար հարկ է ներգրավել հայ ժողովրդի ողջ մտավոր ներուժը։ Հուսով եմ այսօրվա միջոցառումն էլ դրան է միտված։ Նշել է Մասի Սմայլյանը։ Թեման շարունակում է Յուլիա Վանյանը։ Չնայած Արցախի ու Հայաստանի միացումը նաեւ իրավաբանորեն հաստատագրված տեսնելը կլորսեղանի անխտիր բոլոր մասնակիցների գերագույն նպատակն է եւ իղձը, այն ու ամենայնիվ քննարկումն անցավ բավական թեժ մտնոլորտում։ Բանավեճի խնդիրը Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Փորձագետ Արտակ Բեգլարյանի բնորոշմամբ ոչ թե ինչն է, այլ ինչպես ու երբը։ Ինչի մասով ես համաձայն եմ նպատակի մասով միացման եմ ցկտում։ Այստեղ մեր տարակարծությունները կարող են լինել ոմանց հետ ինչպեսի եւ երբի առումով Միջոցառմանը ելույթներով հանդես եկան քաղաքագետներ Ալեքսանդր Քանանյանը, Արապապյանը, Մանվել Սարգսյանն ու Արմեն Աղայանը։ Մանվել Սարգսյանն անդրադարձավ միացումից անկախության հայեցակարգին անցնելու դրամաբանությանը, իսկ մյուս 3 բանախոսների ելույթներում կոչարվեց միացումը կազմակերպել հնարավորի նսեղ մժամկետներում։ Ալեքսանդր Քանանյանի խոսքով Շատ հարմար եւ պատշաճ ժամանակ է, որպեսզի վերջնականապես ամփոփվի եւ ամբողջանա վաղուց ի վեր անընդ մեջ գոյություն ունեցած եւ այսօր գոյություն ունեցող միացման իրավաքաղաքական իրողությունը Արմեն Աղայանը ով ներկայացնում է քննարկումը նախաձեռնած կառույցներից մեկը հայկական ընտրություն հասարակական կազմակերպությունը իր ելույթում խոսեց իր իսկարտահայտությամբ միացմանը խոչընդոտող այն հետաձգող վախերի ու կեղծիքի մասին Վախերից առաջինը պատերազմի վախն է։ Ա եթե մենք հիմա հրճակենք միացում, Ադրբեջանը այս հիմնավոր պատճառ կունենալ լայնածավալ պատերազմ սկսել։ Այս դիտարկմանը հակադարձեց Արտակ Բեգլարյանը։ Իմ կարծիքով ոչ թե պատերազմի ցենք վախենում, այլ պատերազմի միջազգային լեգիտիմացումից եւ լեգալացումից, որովհետեւ այսպես թե այնպես Ադրբեջանը կոնֆլիկտը ներկայացնում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կոնֆլիկտ եւ Ադրբեջանը այսպես թե այնպես մեր ակտերը իր համար ընդունելի չեն ինքը եթե պատերազմի գնա միև նույն է պատերազմի գնալու է անկախ թե ինչ կարգը վիճակում ենք հիմա իմ կարծիքով իրականում այո եթե մենք կտրուկ քայլերով գնանք միացման միջազգային հանրության աչքերում անկալման տեսանկյունից ավելի վատ դիրքերում ենք լինելու քան այս պահի Քանի դեռ մենք այնքան ուժեղ չենք միջազգային հանրության կարծիքն արհամարելու համար, մեր քայլերն ու փաստարկները պետք է ընկալելի լինեն միջազգային հանրությանը, նշեց Արտակ Բեգլարյանը։ Նրա խոսքով 1991 թվականից առայսօր Արցախի ու Հայաստանի փաստացի միացումը արդեն իսկ իրողություն է։ Դա ակնհայտ երևում է նույնիսկ անզեն աչքով, իսկ միացումն ավելի արագ եւ կտրուկ իրականացնելու համար պետք է հաշվի առնել բոլոր հնարավոր զարգացումները։ 
Հաշվի առեք օրինակ արջոք պաշտոնապես միանալուց հետո Հայաստանի Հանրապետության անդամակցած միավորները կազմակերպությունները ստիպված չեն լինելու դիրքորոշում հայտնել որ Հայաստանի Հանրապետությանը ընդունում են 29000 կամ 30000 քառակուսի կիլոմետրով պայմանական օրինակ հապկը յատմը ապհը մակը իմ կարծիքով ամենակարևորն այն է որ մենք հասկանանք արջոք մենք որպես մեկ պետականություն կապչունի թե դրսից ինչ են ընկալելու ունենք բավարար դիմադրողականություն դանդաղ կամ արագ միացում է ապահովելու կապչունի թե ինչ ֆորմատով իմ կարծիքով գլխավոր հարցս է Ստեփանակերտի մամուլի ակումբի նախագահ Գեղան Բաղդասարյանը մեծ զրույցում ասաց Մենք գիտակցում էինք թե որ քան դժվար է լինելու վերականգնել այս թեմայի հնարային քննարկումները բայց շարունակությունը նպատակ ունի որոշակի հնարավորություններ ստեղծել այս թեմայի շուշ հնարային կոնսենսուս ձևավորելու համար որքանով դա հնարավոր կենի դժվարանում եմ ասել այսօրվա քննարկումը ցույց տվեց որ դա շատ դժվար է լինելու Նրա խոսքով թեման շարունակում է բաց մնալ, քննարկումները կշարունակվեն նաև Հայաստանում։ Յուլիա Վանյան, այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Ադրբեջանում լայնորեն տարածված է հայատիացության երևույթը, իսկ եվրոպական երկրները բավարար չափով տեղեկացված չեն այդ մասին։ Այս մասին նշել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Քորիեր դե լա Սերա իտալական թերթի հետ հարցազրույցում։ Օրինակ Եվրոպայի լիգայի եզրափակչին, որտեղի ունեցավ անցյալ տարի գարնանը Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվում, այն ժամանակ Արսենալի, իսկ ներկայումս Ռոմա ակումբի խաղացող Հենրիխ Մխիթարյանը չկարողացավ մասնակցել։ Ինչու, որովհետև նրա հայկական ազգանունը մեծ խնդիր է Ադրբեջանում։ Նրա ազգանունով վերնաշապիկներ հակած եվրոպացի երկրպագուները կանգնացվել են ոստիկանության կողմից։ ունեցել են դեպքեր, երբ ամերիկայի, ռուսաստանի, թուրքիայի քաղաքացիներ հանդիսացող անձանց թույլ չի տրվել մուտ գործել Ադրբեջան, քանի որ նրանց ազգանունները նման էին հայկական ազգանունների։ Ինչպես է այս իրավիճակը առնչվում Ադրբեջանի կառավարության պաշտոնական քաղաքականության հետ։ Նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Միացյալ նահանգներ հայկական պատվիրակության այցելության ժամանակ մենք հստակ շեշտադրում ենք կատարել Ղարաբաղյան կարգավորման խնդրի վրա հատկապես հաշվի առնելով որ Միացյալ նահանգները Յահակը Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներից է։ Այս մասին ասել է Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավոր Տաթևիկ Հայրապետյանը ամփոփելով ամնը հայկական պատվիրակության այցի արդյունքները։ Նրա հավաստիացմամբ իրենք բազմիցս նշել են, որ հայկական կողմը աշխատում է բանակցային միջավայրի բարելավմանողությամբ և հասկանում է հումանիտար միջոցառումների իրականացման կարևորությունը։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, Եահակ գործող նախագահի ազնական ներկայացուցիչի Գրասինյակի միջնորդությամբ տեղի են ունեցել Արցախի հանրապետությունից, Հայաստանի հանրապետությունից եւ Ադրբեջանից լրագրողների փոխայցեր։ Արցախի Արգոս նախարարության հաղորդմամբ Արցախ կայացած այցի շրջանակներում ադրբեջանցի լրագրողները եղել են Գանձասարի վանական համալիրում, շրջայց կատարել շուշիում, այցելել Եզնիկ Բոզյան արհեստագործական ուսումնարան, երկրաբանության եւ Կերպարվեստի պետական թանգարաններ, ծանոթացել քաղաքի տեսարժան վայրերին։ Մայրաքաղաք Ստեփանակերտում լրագրողները այցելել են Ղարաբաղ կարպետ գորգագործական ընկերություն, Արցախի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոն Արցախ բիո պահածոներ արտադրող ընկերություն կայացել են նաև հանդիպումներ Արցախի քաղաքացիական հասարակության եւ զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ։ Այս նախաձեռնությունը, որը համաձայնացվել է կողբերի հետ, անհրաժեշտ է դիտարկել որպես փորձնական քայլ վստահության ամրապնդման միջոցառումների իրականացման շրջանակներում խաղաղ գործընթացի առաջվաղման համար բարենպաստ պայմաններ ստեղծելու նպատակով։ Արցախյան կողմը վերջին 20 տարիների ընթացքում բազմիցս է հանդես եկել վստահության ամրապատման միջոցառումների իրականացման նողված առաջարկություններով, այդ թվում լրագրողների փոխայցերի վերաբերյալ։ Հայ եւ ադրբեջանցի լրագրողների փոխայցերը Հայաստանի եւ ադրբեջանի առաջնորդերի հումանիտար կապերի շուրջ այս տարվա մարտին ձերբերված պայմանավորվածության իրականացումն է։ Նման կարծիք է հայտնել ադրբեջանից օրերս վերադարձած Արցախի հանրային հերոստանկերության մեկնաբան Էդգար Էլբակյանը։ Նա նշել է, որ ադրբեջանում կան հայկական եւ կանգուն եւ խոնարված պատնամշակութային հուշարձաններ։ 
բատվում որինակ այդպիսին է Սուրբ Գրիգոր լուսավորի չեկեղեցին, որը ներկայում սարայում է ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի գրադարանին։ Իմ խորին համոզմամբ այս հակամարդությունը գրագետ կազմակերպելու դեպքում մնարավոր է հաղթական ավարդին հասցներ մեր կողմից։ Սանկացած շպում գոն է մի քանի ժամով ապակրակոցային վիճակ է ստեղծում։ Բնականբար մենք չեին գնացել հակամարդություն լուծելու, մենք չեին գնացել իրենց ստիպելու, որ իրենք ճանաչեն Արցախի անկախությունը։ Երկու ազգերը պետք է շարունակեն ապրել ցանկացած զարգացման, ցանկացած կոնֆիգուրացիայի դեպքում։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Եկոնոմիկայի եւ արտադրական ենթակառուցվածների նախարարության, շուկայի եւ սպառողների շահերի պաշտպանության, պետական տեսության նախաձեռնությամբ շուշի տեխնոլոգիական համալսարանում տեղի է ունեցել իրազեկում հանդիպում բուհի դասախոսական ազնակազմի եւ ուսանողների հետ։ Այս մասին ասել է նախարարության շուկայի եւ սպառողների շահերի պաշտպանության պետական տեսության պետ Գագիկ Նարիմանյանը։ Նա նշել է, որ հանդիպմանը ներկայացրել են իրենց տեսչության գործունեությունը, ինչպես նաև ոչ պարենային արտադրանքի շուկայում իրականացվող վերահսկողական աշխատանքները։ Տեսչության պետը ընդգծել է, որ հանրության իրազեկումը եւ սպառողների բարձր իրավագիտակցությունը իրենց շահերի պաշտպանության ոլորտում լավագույն մեխանիզմներից մեկն է շուկայի անվտանգության ապահովման առումով։ Ստեփանակերտում կայացել է հաղթանակի գենեզիս փաստագրական թատերական ներկայացումը նվիրված Արցախի հերոս Հայաստանի ազգային հերոս Մոնթե Մելքոնյանի ծննդյան 62 երրորդ տարի դարձին Վան Նովիկովի անդրադարձը Պատերազմը մանկան աչքերով երազանքների ու վերհուշի ծիրով ներկայացնող հաղթանակի գենեզիսը բեմադրվել է 3 Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատի հանդիսատեսով լեցուն մեծ դալիճում Սոսարքսյանի անվան ամազգային թատրոնի թատերախմբի կողմից հայտնի դերասաններ Արման Նավասարդյանը, Նարինե Գալստյանը եւ Վարշամ Գևորգյանը որոնց մանկությունը համընկել էր Արցախյան պատերազմի տարիներին վերապրումի եւ վերհուշի ձևաչափով վերարժեվորում են բազմաթիվ զոհողությունների, զրկանքների մակարման շնորհի վաստակած հաղթանակի զգացողությունը, որը տրվել է պատերազմ վերապրած մանուկներին ու եկող սերունդներին։ Կամրջելով Արցախ Երևան Շամշադին ծիրը ներկայացումը պատմում է սահմանում ու թիկունքում այսպես ասած պատերազմական մանկության ապրումների, զգացողությունների եւ աշխարհայացքի առանձնահատկությունների մասին։ Միաժամանակ փաստելով, որ բոլորին համախմբում էր հաղթանակի միասնական երազանքը։ Դերասանուհին Նարինե Գալստյանի մանկությունը համընկավ ոչ միայն Արցախյան շարժման, այնուհետև նաև պատերազմի տարիներին, այլև միաժամանակ այդ ժամանակահատվածում ընտանիքով ասկերանի նորագյուղ գյուղում վերահաստատվելու հետ։ Ներկայացման մեջ տեղ են գտել նրա օրագրային գրառումները հորգերևարության ու վերադարձի հուսահատապրումների զրկանքների, բայց եւ միաժամանակ անկոտրում ոգու արհաղթանակն ունեցած անխախտ հավատի ու հաղթանակած սերունդ լինելու բերկրանքի մասին։ Շարժման ժամանակ մենք Հերազան քաղաքի ստեղափոխվել ենք նորագյուղ, հետո պատերազմը սկսվեց պապային գերի տարան, այդ պատմություններն են, այդ պատերազմի տարիներին, շարժման տարիներին շատ աղջիկներ եւ այդ թվում ես օրագիր էինք պահում, ու գրում ենք ասես թե պահում էինք պատմության համար։ Հիմքում այս ամբողջ ներկայացման ընկած է իմ այդ օրագիրը, իրականում սա փոքր հաղթանակների պատմություն է, իմ հավատը, որ հայրիկը զգալու է գերությունից, չնայած ամեն ինչ գնալով ավելի վատանում էր ու հայրիկը եկավ, որ ամեն օր հացի գնալը, չէ՞ որ հաց բերելնել էր հաղթանակ, փետ գտնել ղաղանակ <Sessizlik> Պատերազմում թիկունքային կյանքի դժվարություններն ու ընդհանրությունները սահմանային բնակավայրերի իր սերնդակիցների հետ հաղթանակի գենեզիսում ներկայացնում էր հայտնի դերասան Վարշամ Գևորգյանը, ով բեմադրության մեջ ընդգրկել էր պատերազմական տարիների Երևանյան իրականության մանկական վերհուշը։ Մեր օրյա է, այսինքն մեր մասին է եւ մեր ազնիվ պայքարի մասին է, որի արդյունքում մենք ունեցանք հաղթանակ, որը փայփայանքի կարիք ունի, որպեսի այն անսասան մնա եւ այս ներկայացումը այն մասին է, որ փոքր երեխայի երազանքները անպայման իրականանում են, կանոնեն եւ սահմանում եւ թիկունքում եւ ամեն ուժ 
բոլոր պատմությունները եւ բոլոր միանմանը եւ բոլորի երազանքի նույնության մասին է արդարության վերականգնումը քամածանը գիղել ամեն ինչի միայն ունենանք մեր նվիրական հաղթանակը ունենանք արցախը ամուր մեջքով եւ դա հիմա էլ ենց ունենք եւ սայնս թանգման չկա հանդիսատեսը հոտնկայ ծափահարություններով ողջ ունեց եւ գնահատեց սոս սարքսյանի անվան համազգային թատրոնի հաղթանակի գենեզիս փաստագրական ներկայացումն արցախյան բեմում ներկային նաեւ ազգային ժողովի նախագա աշոտ գուլյանը մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարար լեռնի քովանիսյանը պաշտոնատար այլան զինք դուք լսում եք լուրեր մահացել է լեգենդար հետախույս գոհար լևոնի վարթանյանը ծնվել է 1926 թվականի հունվարի 25-ին յումբեյում 1930-ականների սկզբին ընտանիքի հետ տեղափոխվել է իրան 16 տարեկանում նա մտել է իր ապագա ամուսնու Գևորգ Վարթանյանի հակաֆաշիստական խումբը, որի հետ իրանում ակտիվ հետախուզական աշխատանք է կատարել բարդ պայմաններում։ 1943 թվականին այդ խմբի կազմում մասնակցել է Թեհրանի կոնֆերանսի անվտանգության ապահովման օպերացիայի անցկացմանը։ 1951 թվականին Վարթանյան ամուսինները վերադարձել են խսհմ, 1956 թվականին հաջողությամբ ավարտել են Երևանի օտար լեզուների ինստիտուտը, որից հետո Գոհար եւ Գևորգ Վարթանյանները սկսել աշխարի տարբեր երկրներում արտակարգ պայմաններում հետախուզական աշխատանքը։ 1986 թվականին 30 տարվա բեղմնավոր աշխատանքից հետո Գոհար եւ Գևորգ Վարթանյանները վերադարձել են հայրենիք։ Գոհար Վարթանյանը պարգևատրվել է կարբիր դրոշի հարինական պատերազմի երկրորդ աստիճանի իշխանշաններով եւ այլ մեդալներով։ Եվ թողարկման ավարտին եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերութաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում բաղսպասվում է ամպամած առանց տեղունների եղանակ։ Վարկյանում 3.8 մ արագությամբ հարավ արեմտյան քամի։ Օթի ջերմաստիճանը հովտային շրջաններում գիշերը 0.3, ցերեկը 6.9 աստիճան տակություն, նախալեռային շրջաններում գիշերը 0.4 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 3.7 աստիճան տակություն։ 